Yo, men of Malaysia, have you ever wondered what it's like to be a woman in Malaysia? Dan saya bukan tengah cakap tentang fantasies about having boobies, aka titis, okay? I know how you men think. What I'm talking about is what it's like to go out every day as a woman in Malaysia. Pepper spray, bubble wrap, pisau, pisau. Oh, kena go, kena go orang. Hello? Hello? I nak keluar rumah. Nak pergi mana? Pergi 7-Eleven lah kat depan. With all the crimes against women that has happened in the past year, wanita mana tak takut? It's a life of being constantly vigilant. Sentiasa kena berjaga-jaga. Beg tak boleh letak atas kerusi kereta. Kena letak atas lantai. Kalau tak memandu, jangan letak beg kat riba. Kalau tengah jalan kaki, beg kena letak kat tepi supaya tak menghadap dan raya. Kalau nak keluar, kena bagi tahu semua orang. Kalau tak, kena culik. Kalau nak teksi, kena SMS semua orang. Penat tau tak? But sometimes, no matter what we do, bad things happen anyway. And yang paling big intention, ada orang yang tetap salahkan wanita juga. Kalau perempuan kena ragut, siapa suruh korang bawa beg? Kalau perempuan kena kidnap, padan muka dia. Siapa suruh dia jalan sorang-sorang? Kalau perempuan kena cabul, siapa suruh dia pakai seksi-seksi, padan muka? So basically, to be safe in Malaysia, perempuan kena tutup segala badan biar nampak biji mata saja. Jangan angkat handbag, handphone, wallet dan segala bagai benda kena letak dalam poket. Eh, kalau letak dalam poket, nanti kena pick poket jadi kena ikat kat pinggang. Lepas tu, kalau nak jalan, kena jalan ramai-ramai. Kalau tak ada kawan nak keluar, jangan keluar rumah kalau tak pandai buat kawan duduk dalam rumah selama-lamanya. What is this bullshit? Hey, para lelaki Malaysia, anda suka hidup sentiasa takut? Sentiasa kena jaga-jaga? Macam zaman tengah perang? Apa nama hidup macam ni? Kenapa kita tak salahkan pencuri, penyamun dan perogol? Kenapa kita tak ajar anak-anak kita? Jason, if you ever rape a woman, this is what will happen to your penis. Atan, kalau sekali pun mak nampak tangan kau naik nak pukul perempuan, ha, ni ha jadi dengan tangan kau. Oh. Bob, kalau engkau guna motor kau untuk samun perempuan, ni ha jadi kat motosikal kau. Oi! Bob kat sini! Obviously, I'm kidding. We should never raise our children with violence. But what I'm not kidding about is the fact that educating our children from a young age is important. Kenapa kita tak fokus ajak anak-anak lelaki kita untuk hormati wanita? Bila korang salahkan mangsa, korang tengah cakap kat semua perjenaya dan para penyangak kat luar sana, okey je nak attack girlfriend korang, isteri korang, adik korang, kawan korang, okey je kan? Sebab memang salah perempuan tu sendiri kan? If you want to keep the women in your life safe, the message to society has to be clear. It is never okay to attack a woman and it's never okay to blame a woman for being attacked. Hey, jantan! Tak cool lah macam ni. As a public service announcement on behalf of all Malaysians, to all politicians, stop releasing sex videos of unattractive people like this one. <laughs> Iwan Jizo Dah nama saya perempuan Kalau saya pandai menyusun kata Mesti saya jenis kuat bebel kan Jangan risau I am a typical Asian I will be raising my children the Asian way With fear and violence Just kidding Or am I? We hate copyrights Awak salah Menurut kajian sains Ezra Zayed lebih comel dari saya Tengok tu Tak ke comel, tak ke berseri-seri, buta apa kamu ni? Luka di ketiak, harum sungguh nama kamu ni. Apa salahnya beli kucing? Kucing tak boleh menipu, kucing tak boleh ambil rasuah dan kucing tak boleh letak kamu dalam jail kalau dia marah. Kerja kucing, relax je dan main dengan lampu laser. Rasanya lebih baik kucing ni dari kebanyakan calon-calon kita hari ni kan? 